హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ వీరేంద్ర వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే అందరూ ఇళ్లలో వాడే హోమ్ థియేటర్స్ బేసిక్ రిపేర్ గురించి ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే కనుక మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే సలహాలు సందేహాలకే నేను వాట్సాప్లో కూడా సంప్రదించవచ్చు వాటి లింక్స్ వచ్చేసరికి డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను అంటే ఈ సిరీస్లో రెండు వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నాను ఈ రెండు వీడియోస్లో ఫస్ట్ వీడియోలో వచ్చేసరికి హోమ్ థియేటర్ ఆన్ అవ్వకపోతే చేయాల్సిన రిపేర్స్ గురించి ఫస్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రెండో వీడియోలో వచ్చేసరికి సౌండ్ రాకపోయినా సౌండ్కి సంబంధించిన వీడియో అయితే చేస్తాను అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి ఏంటి అనేది కూడా ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలియజేస్తాను ఈ వీడియోస్ మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోగలరు ఫ్రెండ్స్ ముందైతే పవర్ సెక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం పవర్ సెక్షన్లో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయంటే ఒక పవర్ కేబుల్ అలాగే ఒక ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్విచ్ తర్వాత ఫ్యూజ్ క్యారియర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే మీకు పవర్ కేబుల్ మన కరెంట్లో పెట్టిన తర్వాత డైరెక్టర్ మీకు స్విచ్కి వచ్చి స్విచ్ నుంచి ఒక ఫ్యూజ్ క్యారియర్కి వచ్చి ఫ్యూజ్ క్యారియర్ నుంచి డైరెక్టర్ మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్కి వస్తుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి మీకు ఈ త్రీ పిన్స్ సాకెట్ నుంచి మదర్ బోర్డ్కి అయితే వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎలా వెళ్తుంది అనేది తెలిసింది కదా ఇప్పుడు ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే ముందు ప్లగ్ ప్లగ్ అనేది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఈ ప్లగ్ దగ్గరే ఇక్కడ కట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ కట్ అయిపోయి మనం అంటే పెట్టి తీయడం వల్ల ఇక్కడ డ్యామేజ్ అయ్యిద్ది దీనివల్ల ఏంటంటే పవర్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మర్ దాకా వెళ్ళక మీకు హోమ్ థియేటర్ అనేది ఆన్ అవ్వకపోవచ్చు ఒకసారి మీరు ఈ ప్లగ్ వైర్ అనేది కట్ చేసి ఇలాంటి మామూలు కోనా ప్లగ్స్ ఇలాంటివి దొరుకుతాయి కదా బయట ఆ ప్లగ్ తీసుకొని రీప్లేస్ చేసుకోవడం సరిపోతుంది అప్పుడు మీకు ఆన్ అవుతుంది అక్కడ కూడా ఆన్ అవ్వట్లేదు అంటే కనుక హోమ్ థియేటర్ మొత్తం ఓపెన్ చేయాలి హోమ్ థియేటర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది స్విచ్ ఇక్కడ మీరు స్విచ్ చూడవచ్చు ఇది ఈ స్విచ్ అనేవి స్టక్ అయిపోతాయి అంటే మీరు ఆఫ్ చేయడానికి ఉండదు ఇలా గట్టిగా ఎంత గట్టిగా ప్రెస్ చేసినా సరే ఇది ఆఫ్ అవ్వదు అంటే మీకు ఇక్కడ షార్ట్ అయిపోయి ఈ స్విచ్ లోపల ఓల్టేజ్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు మెల్ట్ అయిపోయి ఈ స్విచ్చెస్ అనేవి పోతాయి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే యువతల పక్క పిన్ను కొన్న వైర్ అనేది తీసుకొచ్చి ఇటే పక్క పిన్నుకి షాలింగ్ చేస్తే డైరెక్ట్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఇంకా స్విచ్ ఉండదు లేదా మీరు స్విచ్ కావాలి అనుకుంటే కనుక ఈ స్విచ్చెస్ అనేవి విడిగా దొరికితే తర్వాత మీరు ఎక్కడ అయితే ప్లేస్ డీషాలర్ అయితే చేసి వైర్లు తీసారో అదే ప్లేస్లో మళ్ళీ షాలింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అంటే ఇటు దాటు అటు దిట అయినా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు వైరు ఈ రెండు వైర్లు అంటే మన మెయిన్స్ కార్డ్ నుంచి వచ్చిన వైర్ ఒకటి ఉంటుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్కి వెళ్ళే వైర్ ఒకటి ఉంటుంది ఈ రెండు వైర్లు అనేవి ఈ స్విచ్ కానీ షాలింగ్ చేసి ఉంటుంది ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్యూజ్ క్యారియర్ దీన్ని ఈ ప్లాస్టిక్ దాంట్లో ఇన్సెట్ చేసి ఉంటారు దీన్ని మన యాంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్లో తిప్పితే మీకు ఫ్యూజ్ క్యారియర్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది మీరు ఇక్కడ ఫ్యూజ్ అనేది చూడవచ్చు దీని మీద యాంప్స్ అనేవి రాసి ఉంటాయి ఇది ఎంత యాంప్ ఫ్యూజ్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ సెంటర్లో ఒక లైన్ ఒకటి కనిపిస్తుంది మీకు ఈ లైన్ వచ్చేసరికి కరెక్ట్గా ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటే మీకు ఈ ఫ్యూజ్ బాగానే ఉన్నట్టు లేదా మనం చెక్ చేసుకోవాలంటే మల్టీమీటర్ని బజ్రం మోడ్లో పెట్టుకొని ఈ ఈ ఎండ్ పాయింట్కి ఈ ఎండ్ పాయింట్కి రెండు పిన్స్ ఇలా టచ్ చేస్తే బదర్ సౌండ్ వచ్చింది అనుకోండి ఫ్యూజ్ పనిచేస్తున్నట్టే ఇంకా ఫ్యూజ్ ప్రాబ్లం లేనట్టే బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఈ మూడు అనేవి కామన్గా వస్తాయి ఇంకా మెయిన్ ఇంకా పవర్ ఎక్కువ వచ్చి అప్ అండ్ డౌన్ వచ్చి పోతే కనుక ట్రాన్స్ఫార్మ్ పోతుంది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యే మెయిన్ పవర్ సెక్షన్ అనమాట అసలు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక అసలు వైర్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేదా అని ముందు చెక్ చేసుకోవాలి అంతా ఓల్టేజ్ ఇక్కడ దాకా రెడ్ కలర్ వైర్ దాకా బాగానే వస్తుంది అనుకుంటే కనుక ట్రాన్స్ఫార్మర్లో వచ్చేసరికి ప్రతి ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఒక ఓల్టేజ్ అవుట్పుట్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ జీరో ట్వెల్వ్ అంటే మీకు సెంటర్లో ఉండే వైర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ వైర్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇది ట్వెల్వ్ జీరో వోల్టేజ్ ఇది ట్వెల్వ్ వోల్టేజ్ సెంటర్లో ఉన్నది గ్రౌండ్ అనమాట కానీ ఇది ఏసీ కరెంట్ ఏసీ కరెంటు బోర్డుకు వచ్చేసరికి డీసీ అవడానికి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక నాలుగు డైవర్డ్లు ఒక కెపాసిటర్ అయితే వేసుకుంటాం దీనివల్ల ఏంటంటే బోర్డుకి ట్వెల్వ
ఇక్కడ ఈ రెండు కాంటాక్ట్ పిన్స్ కి టచ్ చేస్తే మీకు వోల్టేజ్ వస్తుంది అనుకోండి ట్రాన్స్ఫార్మర్ పని చేస్తుంది ఆ మూడు బాండి ఇంకా రావట్లేదంటే చెక్ చేయడం కోసం లాస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ చెక్ చేసుకోవడమే ఇక్కడ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు రా మ్యాక్సిమం ఈ మూడు సెట్ చేసుకున్న తర్వాత రావట్లేదంటే ఇదే పోతుంది ఇది మార్చుకోవాలంటే ఎలా అంటే ప్రతి దానికి ఒక వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ అనేది ఉంటుంది అది మీరు హోల్సేల్ షాప్ తీసుకెళ్తే వాళ్ళే ట్రాన్స్ఫార్మర్ చూసి ఇస్తారు ఇక్కడ స్టిక్కర్ ఉంటుంది ప్రతి దానికి ఇది కంపెనీ ఇది కాబట్టి లేదు ఇక ఇది వోల్టేజ్ అయ్యేసరికి ట్వెల్వ్ జీరో ట్వెల్వ్ లేదు మీకు ట్వెల్వ్ జీరో కానీ థర్టీ జీరో థర్టీ అని కానీ ఇలాగే ఉంటాయి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ వచ్చేసరికి ఒకటి గ్రౌండ్ ఒకటి ఫేస్ కానీ ప్లస్ వోల్టేజ్ కానీ మైనస్ వోల్టేజ్ కానీ ఉంటాయి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో వచ్చేసరికి ఇది ఒకటే తెచ్చుకొని మీరు మార్చుకోవచ్చు మీకు ఎలా మార్చాలి అని అనుకుంటే కనుక ఒక సైడ్ వచ్చేసరికి మూడు వైర్లు కానీ రెండు వైర్లు కానీ ఉంటాయి కానీ కామన్గా రెడ్ వైర్లు ఉంటాయి రెడ్ వైర్లు వచ్చేసరికి మనం డైరెక్ట్ ప్లగ్ సాకెట్కి ఇవ్వాలి ప్లగ్ వైర్ కానీ ఇచ్చుకోవాలి ఇంకా మిగతా ఉన్న వైర్లు వచ్చేసరికి మదర్ బోర్డుకి ఇచ్చుకోవాలి మీకు ఈ ఈ పార్ట్స్ వచ్చేసరికి పవర్ సెక్షన్లో చెక్ చేసుకోవాల్సిన మెయిన్ పార్ట్స్ ఇవి చెక్ చేసుకుంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మీకు హోమ్ థియేటర్ అనేది పవర్ ఎక్కడ ఉన్నదనే ప్రాబ్లం మీకు సాల్వ్ అయితే చేయగలరు ఫ్రెండ్స్ పవర్ సెక్షన్ గురించి ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ